हेलो एवरीवन दिस क्लास इज फॉर फोर्थ सेम ड्राई सितंबर विलियम फॉकनर्स ब्रिलियंट शॉर्ट स्टोरी बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ रेसिज्म इन आवर यस्टरडेज क्लास वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑल द पॉइंट्स जिगलो जिगलो जाना दरकार छो हम वी डिसकसड अल अफ देम इन आवर यस्टारडेज क्लस नेमलि जो पॉइंट डिसकस कर जनरा डिसकस कर फीचार्सगुलो डिसकस करज वेल एज सेटिंग शुरू कर टाइटल कि थीम टा कि रेसिजम को रिमर पर भित्ती गल्पा हे कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंसगुलो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि इन ए नाटसेल उ डिसकसड अल द इम्पर्टेंट पॉइंट उच उ नीडेड टू नो बिफोर एंटारिंग द स्टोरि और द टेक्सट अफ द स्टोरि एंड वन रिक्वेस्ट इज दबियलि भिडियो देखार आगे टेक्सटर भिडियो शुरू करार आगे प्रत्येके अति अवश्य जान इंट्रोडक्शन दोटो भिडियो देखी अदारवईज इट उल नट बी पसिबल फर एनी अफ यू टू अंडारस्टैंड वन सींगल लाइन अफ दिस स्टोरि रिमेम्बर दिस दिस इज नट एन एंटारटेनिंग स्टोरि दिस इज ए स्टोरि बेस्ड अपन रेदार ए थीम एंड वेन एवर ए स्टोरि इज बेस्ड अपन ए थीम उ नीड टू अंडारस्टैंड द इंट्रोडक्शन पोर्शन Without understanding the introduction portion, it is absolutely not possible to understand the story. So, today we will discuss short questions. We will discuss the title and the significance of the title. The title is not a symbolic meaning. We will discuss the title. 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 तो से ही सब क्षेत्र में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अत्यंत दरकार को इतिहास पटभूमि दाड़िए उलियम फकनार य गल्पा रचना कर समाज बसबाज करत समाज कोकम को उल्लेख एखे आना से समाज व्यवस्था सिसटेम अफ द सोसाइटी ताकि इनफ्लुएंस कर गल्पा लिखते हमें देखे हाँ अवश्य कर सो दिस इज अथेंटिक स्टोरि दिस इज अ स्टोरि बेस्ड अपन ए रियलिस्टिक थीम जो इमेजिनारि नय कल्पनिक नय And the most important thing which we discussed yesterday is the setting. खूब गुरुत्वपूर्ण पॉइंट चलो सेटिंग टा माता रख भी. Setting उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण है. ना एक कालकेर क्लास में ऐटेजी ने डिस्कस करे चिल्लम. जी गोल्पो दूध होने रहा. First एक टा गोल्पो है. जेटा होते हैं for the purpose of entertaining the readers. ऐटा काल्पनिक, imaginary, fanciful कोनो ऐटा theme रो भित्ती कोड़ा गोल्पो रखा है. जिकने setting टा important है ना. जमन टू लेडी रैम्स जो से देश घटुक जे परेश घटुक जे दिन ही घटुक जे रखम प्राकृतिक परेशर मध्य घटुक ना क्या सेंगटार क्योंकि को इम्पर्टेंस नहीं गल्पर क्षेत्र आक धरण स्टोरि है जगह है मैं थीम रिलेटेड स्टोरि बोल से ही गल्पगल तो क्योंकि अति अवश्य सेटिंग एक इम्पर्टेंस आमन य गल्पा सेटिंग निश्चय मन पड़े मिसिसिपिर एक जगह जेफारसन सेप्टेम्बर मासर एक गोधूलि बेला सन्धे बेला जो परेश अंधकार ढेके ग पॉइंट टू वि नोटेड पॉइंट टू वि मार्कड परेश अंधकार ढेके ग बार बार एक शपे घटना घटे सेप्टेम्बर मासर एक दिन जे दिन मैं तरह आगे बाषट्टीटा दिन बिस्टी है रुक्ष शुक्क शुष्क एक परेश जिन खूब इम्पर्टेंट एक हे सिक्सटी टू रेनलेस डेज एज ए रेजल्ट अफ इट द एटमसफियर वज ब्लेजिंग बर्णिंग नेचार वज लाइफलेस Nature lost all its freshness, and she was looking dull. And second important thing is that darkness engulfed the entire atmosphere. These two things are also symbolically important. When the sun rises, the sun rises. 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 परेश जमन अंधकार ढेके आज देखाना हम सेटिंग आसले जो बोलते चाहिए एखे उलियम फकनार जो मानव जति ओई रकम अंधकार ढेके गीसर अंधकार इनह्यूमिटर अंधकार पीटिलेस बिहेवियर अंधकार क्रुएलिटी निष्ठुरता निर्ममतार जो अंधकार बार्निंग बार्निंग ब्लेजिंग फायरलेस सरि रेनलेस क्या बला हे इन अर्डर टू सजेस्ट द फैक्ट दैट जेमन कर प्रकृति आज के लाइफलेस बिस्टिर ठीक से भाव आज के मानव जति रुक्ष सूक्ष एबसल्यूटलि इनह्यूमैन हो गए दया मायर अभाव 
তো সেটিং এর এই জায়গাটা কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট নেক্সট যে একটা টপিক আজকে আমরা ডিসকাস করব বিফোর কামিং টু দ্য টেক্সট দ্যাট ইজ মিস মিনি কুপারের যে ডিসক্রিপশানটা কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ আছে দেখবি মিস মিনি কুপারের ডিসক্রিপশানটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আমি লাইন বাই লাইন অ্যান্সারটা এখন দেখছি না মিস মিনি কুপারটা শুধু ডিসকাস করব গোটা গল্পটা একটা রিউমার ওপর কিন্তু কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে আছে দ্যাট ইজ দ্য রিউমার অফ দ্য লেডি মিস মিনি কুপার তো যদি গোটা গল্পটা একটা রিউমার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে অবভিয়াসলি ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার ফর দ্য রিডার্স দ্যাট দিস রিউমার অর দ্য লেডি যাকে কেন্দ্র করে এই রিউমার তার ক্যারেক্টারটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার এবারে রিউমার কে ছড়াচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে নিশ্চয়ই তার গ্রহণযোগ্যতা তার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে ফর এক্সাম্পল একজন যে এস্টাবলিশড অনেস্ট ম্যান এস্টাবলিশড একজন জেনুইন পার্সন একজন পজিটিভ পার্সন ভার্চুয়াস পার্সন সে যদি কোনো কথা বলে তার কথাটা কিন্তু ধ্রুব সত্য হিসাবে ধরা হয় আর অপরদিকে যদি কোনো একজন নেগেটিভ ক্যারেক্টার ভিসিয়াস ক্যারেক্টারের লায়ার সে যদি কোনো একটা কথা বলে সেখানে কিন্তু সবসময় ডাউটফুল আকারে ধরা হয় সে সত্যি বলুক চাই মিথ্যে বলুক তাহলে এখানে মিস মিনি কুপারকে কেমন ক্যারেক্টার দেখানো হচ্ছে সেটা বুঝতে হবে কোথাও মিস মিনি কুপারকে উইলিয়াম ফকনার না পজিটিভ ক্যারেক্টার বলেছেন না তাকে নেগেটিভ ক্যারেক্টার দেখিয়েছেন র্যাদার তার সম্বন্ধে কতগুলো ক্লু দিয়েছেন কতগুলো আমাদেরকে হিন্ট দিয়েছেন চার পাঁচটা হিন্ট চার পাঁচটা ঘটনা পয়েন্ট কিন্তু বলা হয়েছে মিস মিনি কুপার নিয়ে প্রত্যেকটা পয়েন্ট মন দিয়ে শুনবি এগুলো সব মন্দির বোঝার চেষ্টা কর ইস মাই রিকোয়েস্ট টু ইউ আদারওয়াইজ ইট উইল নট বি পসিবল ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড স্টোরি কারণ এখানে স্টোরির শর্ট কোয়েশ্চেন বল লং কোয়েশ্চেন বল যাই বল না কেন সিম্বলিক ইনার মিনিং থিম্যাটিক এই জায়গাগুলো কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট তো মিস মিনি কুপার সম্বন্ধে যে চার পাঁচটা পয়েন্ট বলা হয়েছে সেগুলো কি কি আমি বলছি মন দিয়ে শুনবি দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট মিস মিনি কুপারের ফ্যামিলিতে কোনো পুরুষ সদস্য ছিল না তার ফ্যামিলিতে সে একজন তার মাদার একজন আর তার আন্ট একজন অর্থাৎ কোনো দিনও তার পরিবারে কোনো পুরুষ সদস্য ছিল না আমাদের বাড়িতে যেমন মা সরি বাবা বলো দাদু বলো ভাই বলো দাদা বলো যাই বলো না কেন এরকম থাকে কাকু জেঠু তার পরিবারে কিন্তু কোনো পুরুষ সদস্য ছিল না ফার্স্ট পয়েন্ট প্রত্যেকটা পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট এটার কি ইমপ্লিকেশন হয় এটার কি প্রভাব পড়ে যদি কোনো বাড়িতে পুরুষ সদস্য না থাকে তাহলে এটা ভেরি ক্লিয়ার দ্যাট শি হ্যাজ নো আইডিয়া রিগার্ডিং দ্য সাইকোলজি অফ এ ম্যান দ্য মেন্টালিটি অ্যান্ড দ্য টেম্পারামেন্ট অফ এ ম্যান পুরুষদের আচরণ পুরুষদের কথাবার্তার মিনিং কি কোন কথাটা কি বলতে চাইছে কি আইডিয়া করতে চাইছে শি হ্যাড নো আইডিয়া অ্যাবাউট মেল ফোক ফার্স্ট সেকেন্ড পয়েন্ট she had a bitter experience in her love affair along with a bank clerk again very important whenever amar kono jiboner kono ghotona jokhon ekta negative experience amake debe ba kono manusher shonge bondhutto kono manusher shonge somporko kono manusher shonge porichoy jokhon amake ekta negative experience debe obviously amar psychology toiri hoye jabe sei বন্ধুটার প্রতি বা সেই ঘটনাটার প্রতি বা সেই রিলেটিভটার প্রতি একটা নেগেটিভ বিটারনেস কিন্তু তৈরি হয়ে যাবেই অ্যাজ ফর এক্সাম্পল এগুলো খুব কমন জিনিস আমরা দেখেছি এইগুলো যে ওয়েন এভার এ ম্যান অর এ ওমেন গেটস সিটেড স্পেশালি ইন হার লাভ লাইফ জেনারেলি একটা বিতৃষ্ণা বা যেটা বিটারনেস বলি আমরা একটা নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ তৈরি হয়ে যায় তার কিন্তু অপোজিট সেক্সের প্রতি অ্যান্ড হি অর শি স্টার্ট থিঙ্কিং দ্য এন্টায়ার সেক্স টু বি রেসপন্সিবল দ্যাট ইজ ইফ এ ম্যান গেটস সিটেড বাই ওমেন he starts believing that the entire woman folk is negative and vice versa to jehetu ta love relationship at a bitterness amra dekhbo this is again another reason which is responsible je purushder sambandhe tar kono idea toiri hoyni ba toiri je tuku hoyeche seta hoyeche negative second point eta third point when she was a young lady she had a company unfortunately slowly and slowly all our friends got married and they were settled in their own lives she was the only unmarried lady thus she was isolated bichinno hoye giyechilen tini kono rokom kono purush songi nei kono nari nei kono bondhu bandhob nei khub hate gona koyek jon as a result of it empty mind is the workshop of devil na rokom frustration disappointment dejections take dhire dhire grash korchilo this is the third point fourth point khub vital point when she was a young lady she successfully drew the attention of the male folk because she was young attractive 
But unfortunately, when she is now a lady of about 40, men are not attracted towards her, no matter however she dresses herself, no matter however beautifully she presents herself in the society. So this gave birth to a rather psychological imbalance in her mind. It amra dekhi bhi film star ba bikhata loko the mo dekhi. Jokhon tarra limelight theke dure shore jai. Jokhon tarra film pay na ba kiu importance dai na khobor tadhi nealo chona hoy na. Generally tadher kamera kono negative pot avalam mon korte dekhi. Ba kono 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 bitor ko mulo ghotna ghota the dekhi. Jate kore shake madhu me tarra limelight ashe. Nichi it observe kore chhe amra society the. Exactly a rumor ta swamobo to hote pare. Je shei rokom limelight asha rakta tar pochista. Bujha kaise? Our fifth je karunta bolbo, je air ageu already a Miss Mini Cooper, aru ek tar yuma chodiye chilen. Je probably when she was dressing, changing her dress, someone was peeping through the window. Yung sheta shotti bolle pramani to hai ni. Tala ei rokom mohila jar ato gulo ghato naashe, obviously ek tar tharona madhe tuiri hoti pare. Je inar kotha mithe directly bolte na pari. ध्रुव सत्य तो माना जाते सैकोलजिकल अनेक प्रब्लेम आज डिसबालेंस आो अबियलि तर आना अभिजोगा के जेमन एके बारे निगेटो करा जाए ना दैट इज ना नय बला जाए ना हाँ अवश्य एट तो माना उचित ना के आो एविडेंस खोजा उचित एनालाइज करा उचित विश्लेषण करा उचित तई नये एखने गल्पे टूस्टा और एखने हे जो ह्विट कम्यूनिटर पीपल दे हिपोक्रेसि तर एक्सप्लयटेशन ब्लैक कम्यूनिटर पीपल दे के एक रकम क्वेश्चनेबल लेडी जार एटीट्यूड जार बिहेवियर जार टेम्परामेंट जार सैकोलजी सकल किस प्रश्न करा जाए जा विश्वास्योग्यता नहीं प्रश्न करा जाए कारण एर आगे एक रिमार प्रमाण करते पर रकम लेडिर एक कथा से ध्रुव सत्य हिसाब मेने ना हे ओनलि बिकज अफ द फैक्ट दैट शी विलंग टू द्विट कम्यूनिटी On the other hand, Will Miss, जार कोनो evil record नहीं, negative record नहीं, एवं शेराई उठे आज भी हक्षर कथा थे, जार कोनो रकम कोनो amount report नहीं जे उतिते शे इरुम कोनो घटना घटिए से, ताके एकदम definite culprit ही चाहे बोशी इधा होते से, just because of the reason that she, sorry, he belong to the black community. बुझो जी कथा डा, एबर तू ही बोझ जे इखाने क्या नो Miss Mini कुपरे character important. जो दी मिस मिनी कूपर के देखा नोता एक जोन ऑनेस्ट, एक जोन साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड, एक जोन एब्सोल्युटली जेनुइन कैरेक्टर, ताहोले किंतु आमादेर मुनर मुद्दे ए ही व्हाइट कम्युनिटी जे टॉर्चर टबा हिपोक्रेसी बा एक्सप्लोइटेशन टेकिंग तो आस्तो ना, आमादेर मुनो तो सिंपल स्टोरी ऑफ क इटा एक्सक्यूजर माध्यम में व्हाइट कम्युनिटी पीपल दे जब ब्लैक कम्युनिटी पीपल ओपर जब राग टा आसे जब रोष टा जब घृणा टा आसे शे घृणा टा जनो भूई प्रकाश कर एक टा अपॉर्चुनिटी हिसाब में नीलो तारा ए टा के बुझो ये कौन है की बोलते जाइए ची सो मिस मिनी कुपर एक कैरेक्टर वेरी इम्पोर्टेंट एवं पांचटा पार्टर मध्य पार्ट फाइव जो स्टोरी आता डायरेक्ट गल्पटार जो थीम से डायरेक्ट गल्पे थीम संगे क्योंकि रिलेटेड नए सब प्लट हमें बोलते मेन प्लट क्यों नए ये क्यों दिलें कारण शर्ट स्टोर वैशिष्ट्य नो सब प्लट हम सब चे भो है तेल वाई उलियम फकनार यूज दिस कैंड अफ ए सब प्लट को इम्पोर्टेंस छो ना एक यूजलेस जस्ट एट जैगा बाड़िए गल्पटा के बड़ो कर पार्ट फाइव निश्चय मन आ John McLendon, after punishing the man Will Mays, he returned to his home and he manhandled his wife. He behaved in a very rough manner along with his wife. So what is the importance of this place or this subplot? Adho kono dorkar chilo na nadi ro cholto. Aami bolchi, ero ottom to proyo juna chilo, ii subplot ta directly related to the theme of the story. Hoi to golper je narration is shong directly related noy, but golper theme is shong directly related. जन मैकलैंडन की इखने बोला मके जन मैकलैंडन जन मैकलैंडन के अमरा किन्तु विलेन बोल बोना ये तो अबाग लग बे कल के अमरा जन मैकलैंडन के विलेन बोले सी आज के और बोल सी जन मैकलैंडन के विलेन बोल बोना हमें क्लियर कर जाए पट्टा कल के जब उन जन मैकलैंडन के विलेन बोले सी ताशोंगे एक औथरो किन्तु 
অর্থাৎ জন ম্যাকলেন্ডন এখানে ইম্পর্টেন্ট নয় জন ম্যাকলেন্ডন হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি হোয়াইট কমিউনিটির প্রতিনিধি অর্থাৎ যদি কেউ ভিলেন হয় এখানে সেটা জন ম্যাকলেন্ডন একা নয় দ্য এন্টায়ার হোয়াইট কমিউনিটি ইজ ইয়ার ডেপিক্টেড টু বি এ ভিলেন বুঝতে পারলি কথাটা কারণ আগেই তো বলেছি এখানে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার ইন্ডিভিজুয়াল নয় অর্থাৎ উইল মেস এখানে কি করছে উইল মেস কীভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে এটা ইম্পর্টেন্ট নয় সম্পূর্ণ ব্ল্যাক গোষ্ঠী কৃষ্ণাঙ্গরা কীভাবে উত্তারিত হয় সেটাই প্রতিফলিত হচ্ছে উইলমেসের অত্যাচারের মাধ্যমে আবার জন ম্যাকলেন্ডন কি করছে সেটা নয় হোয়াইট কমিউনিটির পিপলরা কতটা বর্বর নৃশংস নির্মম হয় সেটাই এক্সিবিটেড হচ্ছে জন ম্যাকলেন্ডনের দ্বারা কারণ একটা গ্রুপকে বা কমিউনিটিকে তো ক্যারেক্টারকে দেখানো যাবে না গল্পে তাহলে তাদের একটা প্রতিনিধি হচ্ছে জন ম্যাকলেন্ডন তো জন ম্যাকলেন্ডনকে যদি এই পাঁচ নম্বর সাবপ্লটটা না দেখানো হতো আমরা কি বলতাম যে জন ম্যাকলেন্ডন একজন অনেস্ট ম্যান সে অন্যায় সহ্য করতে পারে না সে ওমেন ফোককে অনার করে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইট হোয়েন হি কেম টু নো অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উইল মেস অ্যাটাক অ্যান্ড অ্যাসল্টেড দ্য লেডি মিস মিনি কুপার হি লস হিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড হি পানিশড অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই হি টর্চার্ড উইল মেস হি অ্যাবিউজড উইল মেস অ্যান্ড প্রবলি মডার্ড হিম এটাই মনে হতো যদি ফিফথ পার্টটা না থাকতো কিন্তু ফিফথ পার্ট আমরা দেখছি যেই লোকটা নারীদের ওপরে অত্যাচারে বিরোহিতা করছে তার ধ্বজা ওড়াচ্ছে তার প্রতীক হয়ে উঠল এবং উইল মেসকে একমাত্র মার্ডার করা হলো বিকজ হি মিসবিহেভ ডালং উইথ এ লেডি দ্যাট ম্যান ওয়েন হি ইজ গোয়িং টু ইজ হাউস হি ইজ ম্যান হ্যান্ডেলিং মিসবিহেভিং অ্যান্ড বিহেভিং ইন এ রাফলি রাফ ম্যানার দ্যাট ইজ ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট করছে তার ওয়াইফকে সো দিস ইজ দ্য হিপোক্রেসি এ লিটিল ওয়াইল আগো ইউ প্রবলি মার্ডার্ড এ ম্যান বিকজ হি ট্রিটেড এ লেডি in an evil manner but he behaved along with a lady in an abusive manner tau seta quote unquote suspicious mysterious rumor othocho tumi eshe you are treating in a very evil manner along with his wife to ei part ta jodi na dewa hoto tale white people der je hypocrisy ta seta kintu aro bhalo kore beri asto na je bhabe beri eshe ei part tar jonno so this part is actually directly related to the theme হয়তো গল্পের ন্যারেশনের সঙ্গে দেখলে ডাইরেক্ট রিলেটেড নয় বাট থিমের সঙ্গে কিন্তু অবভিয়াসলি এটা ডাইরেক্টলি ন্যারেটেড বুঝতে পারছি কথাটা আমি কি বলতে চাইছি এই 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 পার্টটা আছে বলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে অ্যাকচুয়ালি রিউমার অপবাদ অত্যাচার অন্যায় উইলমেস এটা সব কিছু ইম্পর্টেন্ট নয় উইলমেস বিলংস টু দ্য ডার্ক কমিউনিটি ব্ল্যাক কমিউনিটি দিস ইজ দ্য ওনলি ফল্ট কমিটেড বাই হিম অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই হি ওয়াজ পানিশ বাই দ্য পিপল অফ দ্য হোয়াইট কমিউনিটি বোঝা গেছে কথাগুলো আমার এবং আমি আবার বলছি সমস্ত ইন্ট্রোডাকশনের পোর্শন ভালো করে ভিডিও দেখে সমস্ত তথ্যগুলো মাথায় রেখে তারপরে টেক্সটে আসবি যেমন ধরো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কাল ডিসকাস করেছিলাম যে গল্পটা কয়ে পাবলিশ হয়েছিল নাইনটিন থার্টি ওয়ান কোন ম্যাগাজিনে পাবলিশ হয়েছিল স্ক্রিপনাস ম্যাগাজিন তো আমি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট যদি বলে দিই কোন কোন পয়েন্টগুলো মনে রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান শর্ট স্টোরির ফিচার্সগুলো নাম্বার টু দ্য টাইটেল সিগনিফিকেন্স অফ দ্য নাম্বার থ্রি সেটিং নাম্বার ফোর দ্য রিউমার নাম্বার ফাইভ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নাম্বার সিক্স ক্যারেক্টার নাম্বার সেভেন মিস মিনি কুপা নাম্বার এইট যদি বলি আমরা কখন প্রথম পাবলিশড হয় শর্ট স্টোরিটা আর কোন ম্যাগাজিনে পাবলিশড হয় অ্যান্ড নাম্বার নাইন অর লাস্ট কোন থিমের উপর বেস করে দ্যাট ইজ রেসিজম অ্যান্ড হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রেসিজম বা হোয়াট ইজ দ্য পারপাস আমরা প্রত্যেক সময় দেবে একটা জিনিস ডিসকাস করি যে ওকেজেন অফ দ্য স্টোরি স্টোরি হোক নভেল হোক পোয়েট্রি হোক প্রত্যেকটা জিনিসের পেছনে একটা ওকেজেন হয় মানে কোন জিনিসটা তাকে ইন্সপায়ার করলো লেখার জন্য বা কোন জিনিসটা তিনি ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন এই লেখার মধ্যমে বা কেন তিনি লিখলেন এটা কোনো সাহিত্যিকই হন না কেন হঠাৎ করে তো সকাল বোটা কোনো জিনিস লিখে ফেলবেন না সেটা লেখার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো একটা ঘটনা আছে যেটা তাকে তাগিদটা তৈরি করেছে লেখানোর জন্য তো এখানে কোন ঘটনাটা না দ্য সোসাইটি উইচ ওয়াজ অবজার্ভ বাই উইলিয়াম ফকনার দ্য ইভিল ট্রিটমেন্ট অব দ্য হোয়াইট population towards the black community that is actually the occasion of the story and that is the reason why he is composing the story to rather protest against this exploitation against this evil tortuous behavior now let us come to the text text abir korbi shobai photocopy ta line by line dekhbi kibhabe korbo amra bole di amra text ta ke porbo line by line word by word line meaning word meaning shigur discuss korboi as well as important line go dag debo ba important questions gulo amra bole bole jabo shegulo mark kore rakhbi and then obviously in the uh, whatsapp group we will give the answers that is a pdf of the answers 
ফার্স্ট পার্টটা খুব ভালো করে দেখবি কারণ সেটিং যেহেতু খুব ইম্পর্টেন্ট ফার্স্টের একটা দুটো পাতা কিন্তু খুব মন দিয়ে দেখতে হয় প্রত্যেকটা ওয়ার্ড দ্যাট ইজ পার্ট ওয়ান থ্রু দ্য ব্লাডি সেপ্টেম্বর টোয়াইলাইট আন্ডারলাইন টু ওয়ার্ডস ইয়ার দ্য ফার্স্ট ইজ টোয়াইলাইট অ্যান্ড ব্লাডি এই দুটো ওয়ার্ড সিম্বলিকলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্থক্যটা বুঝে নে ম্যাকবেদ আমরা পড়েছি মনে আছে আমি বলেছিলাম ম্যাকবেদের প্রথম সিনেই দেখছি অন্ধকার পরিবেশ মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশ অদ্ভুত দেখতে তিনটে ক্রিয়েছে আজ কালকে আলোচনা করছিলাম আমরা ফলে দর্শকরা যারা দেখতে গেছে তাদের মধ্যে কিন্তু অলরেডি একটা আইডিয়া তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে আমরা কিন্তু এরকম দুর্যোগপূর্ণ কিছু একটা দেখতে চলেছি বা দুর্যোগপূর্ণ ঘটনার একটা আবহাওয়া কিন্তু তৈরি করা হয় পাঠকদের মনে বা দর্শকদের মনে ড্রামা হলে দর্শক গল্প হলে পাঠক এক্স্যাক্টলি এখানে ফার্স্ট লাইনটাও শেষ হয়নি তার আগে এই দুটো ওয়ার্ড ড্রজ দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য রিডার যে জেনারেলি এরকম সেপ্টেম্বরের ইভিনিংয়ের কথা বা টয়লেটের কথা আমরা শুনেছি কিন্তু এরকম ব্লাডি ওয়ার্ডটা জেনারেলি ইউজ করা হয় না নেচারকে বর্ণনা করার জন্য বার্নিং বলা হয় সবই ঠিক আছে বাট ব্লাডি থ্রু দ্য ব্লাডি সেপ্টেম্বর টোয়াইলাইট যদি আক্ষরিক অর্থে বলি সেপ্টেম্বর আগুনের মতন জ্বলছিল সেপ্টেম্বরের এক সন্ধেবেলা সেই উত্তপ্ত উষ্ণ শুষ্ক সেপ্টেম্বরের এক সন্ধেবেলার ঘটনা আফটার মাথ দ্যাট ইজ আফটার সিক্সটি টু রেনলেস ডেজ আন্ডারিং করবি আবার রেনলেস ডেজ কোন তিনটে জায়গায় আন্ডারিং করছি বুঝবি ব্লাডি টোয়াইলাইট আর রেনলেস ডে ইট হ্যাড গন লাইক এ ফায়ার ইন দ্য ড্রাই গ্রাস আন্ডারলাইন টু ওয়ার্ডস এগুলো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট নয় জাস্ট গল্পটা বোঝার জন্য বলছি আমি সেটিংটা বোঝার জন্য ড্রাই সেপ্টেম্বর টাইটেলটা সিগনিফিকেন্সটা কি বোঝার জন্য ফায়ার অ্যান্ড ড্রাই এরা আমাকে বল এই যে ব্লাডি রেনলেস ফায়ার ড্রাই অ্যান্ড টোয়াইলাইট টোয়াইলাইট মানে ডার্কনেস এগুলো পজিটিভ ওয়ার্ড না নেগেটিভ ওয়ার্ড অবভিয়াসলি নেগেটিভ ওয়ার্ড নিশ্চয়ই অর্থাৎ বাই দ্য ইউজ অফ অল দিজ নেগেটিভ ওয়ার্ডস হোয়াট দ্য স্টোরি রাইটার অ্যাকচুয়ালি ইজ ট্রাইং টু সাজেস্ট দ্যাট দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য স্টোরি উইচ উই উইল ফাইন্ড হিয়ার দ্যাট ইজ অলসো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সামথিং ব্রুটাল সামথিং ভিসিয়াস সামথিং নেগেটিভ তাহলে থ্রু দ্য ব্লাড ইজ সেপ্টেম্বর টোয়াইলাইট আফটার মাথ সিক্সটি টু অফ সিক্সটি টু রেনলেস ডেজ ইট হ্যাড গন লাইক এ ফায়ার ইন দ্য ড্রাই গ্রাস অর্থাৎ কী দেখানো হচ্ছে না বাষট্টি দিন বৃষ্টি হয়নি তারপরে সেপ্টেম্বর মাসের সেই বাষট্টি দিন অনাবৃষ্টির পরের একটা ঘটনা সন্ধেবেলা চারিদিকে ঘাস শুকিয়ে গেছে আগুনের মতন উত্তপ্ত পরিবেশ দ্য রিউমার অলরেডি ডিসকাস করেছি আমরা দ্য স্টোরি হোয়াট এভার ইট ওয়াজ কি সুন্দর বর্ণনা দেখ কি ব্রিলিয়েন্ট ন্যারেশন উনি রিউমার বলে স্টপ করলেন না স্টোরি বলে স্টপ করলেন না বলছেন হোয়াট এভার ইট ওয়াজ মানে প্রথমেই পাঠকদের মনে একটা সন্দেহ তৈরি করে দিচ্ছেন যে এই যে রিউমারটা এটা আদৌ ফ্যাক্ট না ট্রু না ফলস না রিউমার না স্টোরি না মনগড়া যা হোক একটা কিছু হবে হোয়াট এভার ইট ওয়াজ যা হোক কিছু একটা হবে বলা মানে প্রথমেই যেটা দর্শকদের মনের মধ্যে উনি ইনকালকেট করার চেষ্টা করছেন ইনজেক্ট করার চেষ্টা করছেন যে এই গল্পটা কিন্তু সন্দেহে ঘেরা ছিল এই গল্পটার সত্যতাটা কিন্তু অনিবার্য নয় এই গল্পের সত্যটা কিন্তু ট্রায়েড অ্যান্ড টেস্টেড নয় এবং সেটা কনস্ট্রাকশান দেখ ড্রাই গ্রাসের পরে ফুল স্টপ দেওয়া হয়নি ড্যাশ দিয়ে তারপরে দ্য রিউমার দ্য স্টোরি হোয়াট এভার ইট ওয়াজ এটা কেন কারণটা বুঝবি কারণ উনি দেখাচ্ছেন এই পরিবেশটার সঙ্গে এই থিওরিটার যেহেতু মিল আছে থিমটার সরি সেটা উনি ফুল স্টপ দিচ্ছেন না কন্টিনিউ করছেন যে অ্যাজ দ্য অ্যাটমসফিয়ার ওয়াজ ড্রাই The atmosphere was like fire, bloody. In the same way, the story is also very full of cruelty, full of brutality, full of pitiless behavior. Nishang shatai bhara akta galpo. Something about Miss Mini Cooper. Abar what the dek? Something. Miss Mini Cooper ki niye kono akta ki chhu. Definite noy. Ata jate kore readers da akta mood te jono ita na bhabe. যে গল্পটা যেটা ছড়িয়েছে সেটার মধ্যে সামান্য হলো সত্য থাকতে পারে রাদার উল্টোটা ভাবুক যে এটার সামান্যতম সত্যতা নিয়েও কিন্তু কোনো কনক্লুসিভ তথ্য নেই অর্থাৎ পুরোটাই ধোঁয়াশা পুরোটাই রিউমার পুরোটাই স্টোরি কিছু একটা হয়েছে মিস মিনি কুপারকে নিয়ে কারণ এটা আগে ক্লিয়ার করতেই হবে উইলিয়াম ফকনারকে যে গল্পটার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্যতা এস্টাবলিশ হয়নি কারণ যে মুহূর্তে গল্পটার মধ্যে সত্যতা এস্টাবলিশ হয়ে যাবে সেই মুহূর্তে কিন্তু উইল মেস আর ভিক্টিম নয় সে কিন্তু কালপ্রিট সেই মুহূর্তে উইল মেসের প্রতি করাটা আর অন্যায় নয় সেই মুহূর্তে সেটা ন্যায়সঙ্গত পানিশমেন্ট হয়ে যাবে কথাটা বুঝতে পারছিস দেখো 
তো সুতরাং ডেসপারেটলি উনি চেষ্টা করছেন প্রমাণ করতে যে এই গল্পটার মধ্যে সত্যতা বিন্দুমাত্র আছে কি নেই সেটা প্রমাণিত হয়নি সামথিং অ্যাবাউট মিস মিনি কুপার অ্যান্ড এ নিগ্রো নিগ্রো ব্ল্যাক কমিউনিটির পিপলদেরকে নিগ্রো বলা হয় দ্যাট ইজ আফ্রিকান পিপল এই নিগ্রোকে উইল মেস গল্পটা কি দেখ গল্পটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার দেখবি একটু অ্যাব্রাপ্ট নিগ্রোর পরে ফুল স্টপ আছে দেখ অ্যাট্যাক্ট ইনসাল্টেড ফ্রাইটেন্ড নর্মালি যেগুলো সাধারণ বাক্য হয় এরকম শুরু হয় না এই অ্যাব্রাপ্ট সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন বা এরকম এলোমেলো অগোছালো সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন এটাও কিন্তু গল্পটার থিমের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড গল্পটার থিমটা যেহেতু অ্যাব্রাপ্ট উইল মেসের প্রতি করা অন্যায়টা যেহেতু অ্যাব্রাপ্ট আনএক্সপেক্টেড দ্যাট ইজ সামথিং উইচ ইজ নট নর্মাল ইন দ্য সেম ম্যানার দ্য সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন অলসো সেই অ্যাবনর্মাল ব্যাপারটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনটাও কিন্তু এই রকম অ্যাবস্ট্রাক্ট করা হয়েছে দেখ তুই অ্যাট্যাক্ট ইনসাল্টেড ফ্রাইটেন্ড মানে কি করা হয়েছে উইল মেস নিগ্রো কি করেছে অ্যাটাক করেছে দ্যাট ইজ ফিজিক্যালি অ্যাটাক করেছে ইনসাল্ট করেছে মানে ভার্বেলি তাকে অ্যাবিউজ করেছে ফ্রাইটেন্ড ভয় দেখিয়েছে কোনোটাই ক্লিয়ার নয় নান অফ দেম দাঁড়া নান অফ দেম মানে এই তিনটের একটাও করেনি এটা নয় কিন্তু নান অফ দেম এখানে দেম মানে হচ্ছে ওই বারবারের শপে বারবারের স্যালনে যারা যারা গ্যাদার্ড হয়েছিল তাদের কথা বলা হচ্ছে এই দেমের মাধ্যমে দ্য ওয়ার্ড দেম হি আর রেফার্স টু দ্য ক্লায়েন্টস হু গ্যাদার্ড ইন দ্য শপ অফ হকশ দ্যাট ইজ ইন দ্য বারবার্স শপ যেখানে গল্পটা শুরু হচ্ছে মানে যতজন ওখানে বসেছিল বারবার শপে ওরা কেউই শিওর নয় যে উইল মেস নিগ্রো ক্যারেক্টার কি করেছে মিস মিনি কুপারের সাথে ভয় দেখিয়েছে না ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করেছে না তাকে ইনসাল্ট করেছে নান অফ দেম এই সেন্টেন্সটা দেখবি কত বড় এই কমাটার পরে আমরা লাস্টের জায়গাটাকে দেখব তাহলে ক্লিয়ার হবে মাঝখানের পুরো ব্যাপারটা এই দেমকে বোঝানো হয়েছে এই দেমগুলো কেমন নান অফ দেম একদম ওই প্যারাগ্রাফের লাস্ট লাইনে চলে আসবি বুঝতে সুবিধা হবে নিউ এক্স্যাক্টলি হোয়াট হ্যাড হ্যাপেন্ড তাহলে মাঝে যে কমার পরে যে তিন লাইন আছে মানে বুঝতে পারছিস আমরা কি করি যেমন রিলেটিভ ক্লজ দিই সেরকম কমা দেওয়া মানে কি এই দেমটা কারা সেই ব্যাপারটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাহলে সেটা আমরা পরে পড়ছি অবশ্যই সেন্টেন্সটা যদি বুঝতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য নান অফ দেম নিউ এক্স্যাক্টলি হোয়াট হ্যাড হ্যাপেন্ড লাইনটা আবার দেখবি মানে মিস মিনি কুপার ওয়াজ অ্যাটাক্ট অর ইনসাল্টেড অর ফ্রাইটেন্ড কোনটা হয়েছে এটা ওই ইয়েতে জড়ো হওয়া ওই স্যালনে জড়ো হওয়া কেউই এক্স্যাক্টলি জানত না এবারে প্যারাগ্রাফটা দেখ ওই জায়গাটা কমার পরে যে জায়গাটা তিন লাইন আছে এই দেমের সম্বন্ধে বর্ণনাটা দেখ ভেরি সাজেস্টিভ ডেসক্রিপশন ভেরি সিম্বলিক ডেসক্রিপশন দেখো কি বলা হচ্ছে গ্যাদার্ড ইন দ্য বারবার শপ তাহলে বুঝতে পারছো ওই দেম কারা যারা জমায়েত হয়েছে ওই বারবারের দোকানে অন দ্যাট স্যাটারডে ইভিনিং দ্যাট ইজ দ্য ডে দ্য পার্টিকুলার ডে ওয়াজ দ্য ডে অফ স্যাটারডে তাহলে তুই ভাববি এবারে সেটিংটা কি বলবো আমরা মিসিসিপি জেফারসন সেপ্টেম্বর স্যাটারডে টোয়াইলাইট বারবার শপ দেখবি এবারে কি হচ্ছে অন দ্যাট স্যাটারডে ইভিনিং ওয়ার দ্য সিলিং ফ্যান স্টার্ড সিলিং ফ্যান আমরা জানি পাখা যেটা স্টার মানে কি যেটা ঘুরছে কি সুন্দর কথার দেখ উইদাউট ফ্রেশনিং ইট জেনলি পাখা কি করে পরিবেশটাকে ফ্রেশ করে পরিবেশের মধ্যে দম বন্ধ করা সাফোকেটিং একটা অ্যাটমসফিয়ার আছে সেটাকে ফ্রেশ করে কিন্তু এই পাখা ঘুরছে কিন্তু সেটা কিন্তু এয়ারটাকে ফ্রেশ করতে পারছে না অর্থাৎ এখানে গভীর হয়ে বুঝবি এখানে কিন্তু আক্ষরিক অর্থে পরিবেশটাকে ফ্রেশ করতে পারছে না সেটা বলতে চাইছেন না কিন্তু উইলিয়াম ফকনার তিনি বলতে চাইছেন ওপরে পাখা ঘুরছে ঠিকই আমরা যখন বলি না তুমি শিক্ষা অর্জন করেছো কিন্তু শিক্ষিত হতে পারোনি তো মানে কি বলতে চাই আমরা যে আক্ষরিক অর্থে শিক্ষা অর্জন করে পুঁথিগত বিদ্যা সে অর্জন করেছে কিন্তু শিক্ষার যে বৃহত্তর অর্থ সেইটা সে অর্জন করতে পারেনি এক্স্যাক্টলি পাখা কিন্তু রুমটাকে ফ্রেশ করছে কিন্তু মানসিকতাগুলো যারা যারা ওই বারবার শপে ছিল দ্যাট ইজ দ্য হোয়াইট কমিউনিটি পিপল তাদের মানসিকতাগুলো ফ্রেশ নয় সেগুলো স্টেল সেগুলো পার্সিয়ালিটিতে পূর্ণ সেগুলো হিপোক্রিটিক মাইন্ড লোকর দেখ সেটিংটা দেখতে পাচ্ছিস কত ইম্পর্টেন্ট এবার তুই বল জেনারেলি যদি কোনো একটা নর্মাল স্টোরি হতো এন্টারটেনমেন্টের পারপাসে তাহলে নিশ্চয়ই এত সিম্বলিক সেটিং দেওয়ার দরকার হতো না এলিজি মনে পড়ে এলিজি রেটার কান্ট্রি চার্চিয়ার সেটিংয়ে তিনটে স্ট্যান্ডা ইউজ করা হয়েছিল একটা অ্যাটমসফিয়ার অফ স্যাডনেস অ্যাটমসফিয়ার অফ গ্রিফ তৈরি করার জন্য লোক অ্যাট দ্য লাইন আগেন গ্যাদার্ড ইন দ্য বারবার শপ অন দ্যাট স্যাটারডে ইভিনিং ওয়ার দ্য সিলিং ফ্যান স্টার্ড সিলিং ফ্যান ঘুরছিল ঠিকই উইদাউট ফ্রেশনিং ইট দেখেছিস কিন্তু ফ্রেশনেস দ্যাট ইজ অ্যাটমসফিয়ার ফ্রেশনেস সেটা কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারছিল না দ্য ভিটিয়েটেড এয়ার ভিটিয়েটেড এয়ার মানে কি যেটা
কলঙ্কিত যে আর মানে কলঙ্কিত কিসের কুলসিত কিসের জন্য আনহোলি পার্শিয়ালিটি হিপোক্রেসি মিল সরি হোয়াইট পিপলদের যে এক্সপ্লয়টেশনটা সেন্ডিং ব্যাঙ্ক আপন দেম ইন রিকারেন্ট রিকারেন্ট মানে পুনরাবৃত্তি সার্জেস সার্জ মানে ঢেউ অফ স্টেল পোমেড অ্যান্ড লোশন পোমেড অ্যান্ড লোশন যেগুলো দেখবি বারবার শপে থাকে স্টেল মানে বাসি সব ওয়ার্ডগুলো দেখতে একবার ভিটিয়েটেড স্টেল ব্লাডি ফায়ার রেনলেস উইদাউট ফ্রেশনিং দেখেছিস দে আর ওন স্টেল ব্রেথ অ্যান্ড ওডার অর্থাৎ যেহেতু একটা ছোট্ট স্যালন সেখানে অনেকে একসঙ্গে জমায়েত হয়েছে তার ফলে কি হচ্ছে যে তাদের যে স্টেল গন্ধ বা ওই যে লোশন বা নানা রকমের যে ক্রিমসগুলো ইউজ হচ্ছে তার যে গন্ধ সেই গন্ধ গোটা পরিবেশটাকে যেন সাফোকেটিং তৈরি করেছে এবং ফ্যানের হাওয়া সেই সাফোকেটিং অ্যাটমসফিয়ারটাই ক্লিয়ার করতে পারছে না দ্য ভেরি ওপেনিং প্যারাগ্রাফ দ্য এন্টায়ার সেটিং ইজ কমপ্লিটলি সিম্বলিক কমপ্লিটলি সিম্বলিক অর্থাৎ কি দেখানো হলো একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখানো হচ্ছে আর একটা সেই পার্টিকুলার বারবারের দোকানে যেখানে ঘটনাটা ঘটছে ঘটছে শুরু হচ্ছে সেইখানে পরিবেশটা দেখানো হচ্ছে বাহ্যিক পরিবেশটা তো টোয়াইলাইট আছেই মানে ডার্কনেস তার সঙ্গে ফায়ার তার সঙ্গে ব্লাডি তার সঙ্গে রেনলেস লাইফলেস অ্যাবসলিউটলি ফ্রেশলেস আর তার সঙ্গে সেই দোকানের পরিবেশটা ফ্যান ঘুরছে কিন্তু কোনো ফ্রেশিং মানে ফ্রেশিং সেন্সে বা ফ্রেশ সেন্সেশন নেই তার সঙ্গে স্টেল ব্রেথ তার সঙ্গে স্টেল যে ওডার অফ দ্য স্যালিউ লোশনস বুঝতে পারছি গোটা গোটা পরিবেশটার মধ্যে কিন্তু একটা দম বন্ধ করা আনহোলি ওমিনাস একটা অশুভ একটা ইঙ্গিত অর্থাৎ যে ঘটনাটা ঘটবে সেই ঘটনাটার সঙ্গে কিন্তু এই পরিবেশটার অত্যন্ত মানানসই ক্লিয়ার হয়েছে এই অবধি করবো আজকে কারণ যেহেতু ইন্ট্রোডাকশানটা আর একটুখানি বলার ছিল ওই ফিফথ পার্ট অফ দ্য স্টোরিটা তার সঙ্গে হচ্ছে আবার মিস মিনি কোবারের ক্যারেক্টারটা আমাকে বলবি এই টেক্সটার এই সেটিং পোর্শনটা বোঝা গেছে কি না কোনো প্রবলেম থাকলে বলবি আমাকে যা কোয়েশ্চেন সেগুলো আমি পরে পিডিএফ আকারে দেবই কিন্তু পুরো সেটিংয়ে যে নটা পয়েন্ট বললাম নটা কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি আর তার সঙ্গে হচ্ছে এই ওপেনিং যে প্যারাগ্রাফটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা আমাকে বলবি একবার পড়ে নিয়ে